Hello viewers, uh, in the video, la, capital gains chapter of the chapter. Capital gains, I will cover what I in the first slide. La capital gain is basis of charge, na enna, financial asset, non-financial asset, short-term capital asset, na enna, long-term capital asset. Na enna. Capital gain, how calculate pannanu. long-term capital gain, short-term gain, how do calculate pannanu. final la, exemptions. In the capital gains are exempted from income tax. In the video, I cover So let's move on to this video. Okay. Capital gains chapter la first na maina terenge kuno basis of charge na yenna abling rada. Basis of charge na yenna in the heading ke kila na yenna income tax ke erithu tuvarano abling rada. Or asset a sell panir ke, or asset a dithir ke abli na. Aadal erindu vara income na ma capital gains chapter la erithu tuvarano. And in our condition, if we have an asset in the previous year, we have an asset to sell. When we have an asset to sell in the previous year, we have an asset to sell in the income of capital gains. Now, if you have a capital asset, we have two types of capital assets. Financial asset and non-financial asset, we have two types of capital assets. Financial asset is listed shares, listed debentures, UTA units, mutual fund, zero coupon bond, government securities, unlisted shares. In the Yale asset, we have a financial asset. Upon non financial asset, we have a Yale solar colia, in the Yale tavira, matta the Yella main non financial asset. Okay, wow. now capital asset in the non financial asset, we have a list of the Yale tavira, matta the Yella main. Non-financial asset and so on. You list it in the Yale at the Vira, but the Yale may in a non-financial asset and so on. But, Silla asset and I'm a capital asset need to give a motto. At the end of the asset, stock and trade raw material. Now, business level check in or a stock a yo, raw material yo, now in a solomata, capital asset and solomata. Other day, or a stock and a sale fundra, a raw material and a sale fundra, other learn the word income. Business income is not a capital gain. So, that is not a capital asset. Then, now our asset is personal use. That is not a capital asset. Personal use is not a capital asset. But, in the rule, there is an exception. In the rule, there is an exception. What is it? Jewelry, Naga, Artwork, Archaeological Collections. We have a costly painting in our house or an archaeological collection. If we sell it, we can treat the capital gain. Agricultural land inside India. India is an agricultural land. 6.5% gold bond, 7% gold bond, national defense bond, special bearer bond, gold deposit bond under gold monetization scheme. So, what is this? Capital asset. If you have a chance to get a net exam, you will have a chance to get a capital asset. We will have a chance to get a capital asset. Okay. Types of capital asset. Types of capital asset is what I am saying. I am an asset that is the same as the asset that is the same as the asset. That is the base. We will have two types of asset. Short term asset and long term asset. I am an asset that is the same. எவ்வளவு நாள் என்கிட்ட வெச்சிருக்கேன் அந்த பீரியட பொறுத்து நம்ம என்னன்னு கிளாசிஃபை பண்றோம் ஷார்ட் டர்ம் அசட் லாங் டர்ம் அசட்னு கிளாசிஃபை பண்றோம் ஒரு ஃபைனான்சியல் அசட்ட வாங்கிட்டு ஒரு ವರ್ಷத்துக்குள்ள அந்த அசட்ட நான் வித்துட்டேன் அப்படினா அது ஷார்ட் டர்ம் சோ இங்க அத தான் நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா கொடுத்திருக்கேன் less than 12 months ஃபைனான்சியல் அசட்ட வாங்கி 1 year less than 12 months னா என்ன ஒரு ವರ್ಷத்துக்குள்ள அந்த அசட்ட வித்துட்டேனா அது ஷார்ட் டர்ம் in the financial asset, we have unlisted shares. Unlisted share is the financial asset. But in the unlisted share, we have two years to get two years to get two years to get two years to get short term asset. Okay, wow. Non-financial asset, I have to get the asset for three years, 36 months, three years, three years to get the asset for three years. That is short term. In the non-financial asset, there is a house property in one category. If you have a house property, you can get two years to get two years. That is short term. Okay, wow. Financial asset, you can get one year. Non-financial asset, you can get three years to get three years. Unlisted shares, you can get two years to get two years. House property, you can get two years to get two years. That is short term capital asset. Okay, wow. 
then asset used for business or profession nama business la machinery plant indha mari sila assets balance sheet la asset side la sila assets kaatuvom indha asset alla na vithirken appadina andha business la nama enna pannuvom depreciation allow pannuvom depreciation charge panni return down value return down value method la na depreciation charge pannirkena andha asset ah vaangi evlavu naal kalichu na adha vithaalum adu short term capital asset dhaan so business la என்னுடைய ப்ரொஃபஷன்ல நான் ஒரு அசட்ட வச்சிருக்கேன் அந்த அசட்ட நான் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட்ல டிப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த அசட்ட வாங்கிட்டு எவ்வளவு நாள் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த அசட்ட வித்தாலும் அதுக்கு பேரு ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட் தான் ஓகேவா இப்ப லாங் டேர்ம் அசட் லாங் டேர்ம் அசட் ரொம்ப ஈஸி ஒரு வருஷத்துக்குள்ள வித்திருந்தேன் ஒரு பினான்சியல் அசட்ட வாங்கி ஒரு வருஷத்துக்குள்ள வித்திருந்தேன்னா ஷார்ட் டேர்ம் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா அது என்னது லாங் டேர்ம் அதே மாதிரி அன்லிஸ்டட் ஷேரை வாங்கி ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள வித்துட்டேன் அப்படின்னா அது ஷார்ட் டேர்ம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் விற்கிறேன் அப்படின்னா அது லாங் டேர்ம் நான் பினான்சியல் அசட்டை மூணு வருஷத்துக்குள்ள வித்துட்டேன்னா ஷார்ட் டேர்ம் மூணு வருஷத்துக்கு மேல வச்சிருக்கேன்னா அது லாங் டேர்ம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள வித்துட்டா ஷார்ட் டேர்ம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேல அந்த அசட்டை வச்சிருந்து அதுக்கப்புறம் செல் பண்றேன்னா அது லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட் ஓகேவா சோ இது ரொம்ப சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் அசட்டை செல் பண்ணிருந்தா அது நான் கேபிட்டல் கெயின்ல காட்டுவேன் அசட்டை நான் ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கிறேன் பினான்சியல் அசட் நான் பினான்சியல் அசட் தென் எவ்வளவு நாள் அந்த அசட்டை நான் என்கிட்ட வச்சிருந்துட்டு விற்கிறேன் அப்படிங்கறத வச்சுட்டு நான் அசட்டை ஷார்ட் டேர்ம் அசட்டு லாங் டேர்ம் அசட்டுன்னு கிளாசிஃபை பண்றேன் பினான்சியல் அசட்டை வாங்கி ஒரு வருஷத்துக்குள்ள வித்துட்டேனா ஷார்ட் டேர்ம் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல வச்சிருந்து வித்தேனா லாங் டேர்ம் Unlisted shares na, rendu varshuthu kulla vitha short term, rendu varshuthu kulla mele vitha yam dina, adu long term. Non-financial asset, moonu varshuthu kulla vitha yam dina, adu short term. Moonu varshuthu kulla mele vitha yam, moonu varshuthu kulla kalichu vitha yam dina, adu long term. House property na, rendu varshuthu kulla, rendu varshuthu kulla vitha short term, rendu varshuthu kulla kapparam vitha adu long term. Enno dhe business ka, profession ka use pandra asset ka, return down value method la na depreciation calculate pannit irukke na, அது எவ்வளவு நாள் நான் பிசினஸ்ல வச்சிருந்தாலும் எவ்வளவு நாள் என் பிசினஸ்ல வச்சிருந்து வித்தாலும் அது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட் தான் ஓகேங்களா ஓகே இப்ப நம்ம கேபிட்டல் கெயின் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கறது பாக்கலாம் நான் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் அசட்டை செல் பண்ணனா எனக்கு கிடைக்கிறது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் நான் லாங் டேர்ம் அசட்டை செல் பண்ணனா எனக்கு கிடைக்கிறது லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஓகே இப்ப நம்ம ஒரு பொருளை வித்துட்டு அதுல இருந்து எனக்கு கெயினா லாஸா அப்படிங்கறத எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் என்ன விலைக்கு அந்த அசட்டை வித்திருக்கேன் அதை என்ன விலைக்கு வாங்கியிருக்கேன் செல்லிங் பிரைஸ்ல இருந்து பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ மைனஸ் பண்ணணும் நம்ம கேன்சர் பாசிட்டிவா இருந்தா கெயின் நம்ம கேன்சர் நெகட்டிவா இருந்தா லாஸ் இதுதானே இதுதாங்க இங்க ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் கால்குலேட் பண்றதுக்கும் மெத்தட் இங்க பாருங்க சேல் சேல் கன்சிடரேஷன்ங்கிறது சேல் பிரைஸ் நம்ம என்ன விலைக்கு அந்த அசட்டை வித்திருக்கோம் இது கூட எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் சேல் நான் அசட்டை விற்கிறதுக்காக ஏதாவது செலவு பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த செலவை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் சே நான் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு என் அசட்டை வித்திருக்கேன் நூறு ரூபாய் கமிஷன் பே பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா என்னுடைய நெட் சேல் கன்சிடரேஷன் என்னோட செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னன்னு எடுத்துப்பேன் நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இல்லைங்களா அதுதான் இது விற்கிற விலையில இருந்து ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணிருந்தோம்னா அதை மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு நெட் சேல் கன்சிடரேஷன் கிடைக்கும் நெட் சேல் கன்சிடரேஷன்ல இருந்து என்ன பண்ணணும் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இது நத்திங் பட் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் நம்மளுடைய பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் தான் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இந்த பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் கூட காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ங்கிறது என்ன அந்த அசட்டுக்கு நான் ஏதாவது செலவு பண்ணி அதை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேனா அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு வீடு வச்சிருப்போம் அந்த வீட்டுல வந்து ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய ஒரு ரிப்பேர் ஒர்க் பண்ணிருப்போம் ரீமாடலிங் ஒர்க் பண்ணிருப்போம் நான் வீடை வந்து பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் ஒரு லட்ச ரூபாய் அதுக்கு செலவு பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ இப்போ என்னோட டோட்டல் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் என்ன லெவன் லேக்ஸ் அதுதான் இது ஸோ பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் கூட அந்த அசட்டுக்காக நம்ம ஏதாவது செலவு பண்ணிருந்தோம்னா அதையும் ஆட் பண்ணி அவுட்டர் காலம் கொண்டு வாங்க ஆன்சர் பாசிட்டிவா இருந்தா கெயின் ஆன்சர் நெகட்டிவா இருந்தா லாஸ் இதுதான் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் கால்குலேட் பண்ற மெத்தட் அடுத்து டிப்ரிஷியபிள் அசட் நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் லைட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பிசினஸ்க்காகவோ என்னுடைய ப்ரொஃபஷனுக்காகவோ நான் ஒரு அசட்டை வச்சிருக்கேன் அந்த அசட்டுக்கு டிப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ற ரிட்டர்ன்
இதுல இருந்து என்ன பண்ணணும் ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் தி அசெட் ஆஸ் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் நம்ம எவ்ரி இயர் டிப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணி எடுத்துட்டு வருவோம் இல்லையா அக்கௌண்ட்ஸ்ல போட்டிருப்போம் எவ்ரி இயர் நம்ம டிப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணுவோம் டிப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணி ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ அட் தி எண்ட் ஆஃப் த இயர் கால்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் பாசிட்டிவா இருந்தா கெயின் நெகட்டிவா இருந்தா லாஸ் ஓகேவா இப்ப இந்த லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கறது பாக்கலாம் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ல கூட நெட் சேல் கன்சிடரேஷன் வரைக்கும் சேம் தாங்க சேல் பிரைஸ்ல இருந்து எக்ஸ்பென்ஸ் ஆன் சேல மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் நெட் சேல் கன்சிடரேஷன் இந்த நெட் சேல் கன்சிடரேஷன்ல இருந்து நம்ம டைரக்டா பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ மைனஸ் பண்ண மாட்டோம் இன்ஸ்டட் என்ன பண்ணுவோம் இண்டெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷன் ஷார்ட் டேர்ம் கெயின்ல என்ன பண்ணோம் டைரக்டா என்ன விலைக்கு அந்த அசட்டை வாங்கினோமோ அதை மைனஸ் பண்ணோம் இங்க என்ன பண்ண போறோம் இண்டெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷன்றது ஒண்ணு கால்குலேட் பண்ண போறோம் இது சிம்பிள் தான் நான் உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இண்டெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷனும் இண்டெக்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கறது நான் சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இண்டெக்ஸிங் நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த இண்டெக்ஸிங் சில அசட்டுக்கு பண்ண வேண்டாம் எக்ஸப்ஷன் சில அசட்டுக்கு நம்ம இண்டெக்ஸிங் பண்ணவே வேண்டாம் எதுக்கெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் பாண்ட்ஸ் ஆர் டிபென்ச்சர்ஸ் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஈக்விட்டி ஓரியன்டட் ஃபண்ட் ஆர் யூனிட் ஆஃப் அ பிசினஸ் ட்ரஸ்ட் இந்த அசட்ஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம் இண்டெக்ஸிங்க கால்குலேட் பண்ண வேண்டாம் நெட் சேல் கன்சிடரேஷன்ல இருந்து டைரக்டா காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனையே மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா தென் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நம்ம இங்க சொன்ன இல்லையா நான் ஒரு அசட்டுக்கு வந்து ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா அந்த அந்த அமௌண்ட்டை நான் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எப்ப பண்ணிருக்கோன்றத செக் பண்ணுங்க 2001 தௌசண்ட் ஒன்னுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் ஒன்னுக்கு முன்னாடி நான் அந்த அசட்டுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிருக்கேன்னா அந்த காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை இங்க நாம எடுத்துக்க முடியாது இங்க நான் எடுத்து மைனஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஓகேவா காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் கூட ஆட் பண்ணி அவுட்டர் காலம் கொண்டு வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்ப பண்ணலாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன்னுக்கு அப்புறம் பண்ணிருக்கணும் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன்னுக்கு அப்புறம் பண்ணிருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருந்த இம்ப்ரூவ்மெண்டா இருந்தா நம்ம அதை எடுத்துக்க முடியாது இப்ப இந்த இண்டெக்ஸிங் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இந்த இண்டெக்ஸிங் கால்குலேட் பண்றதுக்கும் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன் தாங்க பேஸ் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன் தான் பேஸ் சோ இண்டெக்ஸிங் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன்னுக்கு முன்னாடி வாங்கின அசட் பிஃபோர் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன்னுக்கு முன்னாடி வாங்கின அசட்டா இருந்தா காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் அதாவது பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் or fair market value as on 14 2001 which ever is higher so 2001 ku munnadi vaangna asset a irundha purchase price illana adinudaiya fair market value as on 14 2001 edhu higher a irukko and amount eduthukonum multiplied by cii for year of sale or cii as on 14 2001 okay ingla so cost of acquisition or fair market value as on 14 2001 whichever is higher multiplied by cii cii na cost inflation index for the year of sale divided by cii as on 14 2001 idu danga formula iduve asset nama 14 2001 ku appra vaangirukom after 14 2001 nama asset vaangirukom appadina cost of acquisition காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் மட்டும் தான் எடுத்துப்போம் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ எல்லாம் எடுத்துக்க வேண்டாம் பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் மல்டிப்ளைட் பை சிஐஐ ஃபார் இயர் ஆஃப் சேல் டிவைடட் பை சிஐஐ ஃபார் த இயர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஓகேவா சோ இண்டெக்ஸிங்க்கு இதுதான் ஃபார்முலா ஓகே கேபிட்டல் கெயின்ல அடுத்தது என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் கெயின்ஸ் எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸ் கேபிட்டல் கெயின் நான் ஒரு அசட்டை சேல் பண்றேன் இந்த அசட்டை சேல் பண்ணி எனக்கு கெயின் இருக்கு அப்படின்னா இந்த கெயின் என்னது டாக்ஸபிள் இது நான் டாக்ஸுக்கு எடுத்துட்டு வரணும் இது டாக்ஸபிள் ஓகேவா ஓகே இந்த இந்த கெயினுக்கு நான் டாக்ஸ் இது டாக்ஸபிள் கெயின் தான் பட் ஆனா இந்த கெயினை யூஸ் பண்ணி இந்த அமௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்றேன் ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு அசட் வாங்குறேன் ஸ்பெசிஃபைடு அசட் என்ன அசட்டுங்கிறது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நான் ஒரு அசட்டை வித்துட்டேன் அதுல இருந்து வர கெயின் எனக்கு டாக்ஸபிள் பட் நான் என்ன பண்றேன் அந்த கெயின் அமௌண்ட்டை இன்னொரு ஸ்பெசிஃபைட் அசட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த கெயின் வந்து டாக்ஸபிள் இல்ல அது எக்ஸம்டட் ஆயிடும்
சோ இந்த டேபிள் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசா தெரியும் பட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற பாருங்க இது ரொம்ப ஈஸி தான் அசட் டிரான்ஸ்பர்டுங்கிறது என்ன அசட்ட விக்கிறோம் யார் அந்த அசசி என்டைல்டுங்கிறது யார் அந்த அசட்ட விக்கிறாங்க எந்த டைப் ஆஃப் அசசி பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங்கிறது அது லாங் டேர்ம் அசட்டா ஷார்ட் டேர்ம் அசட்டா தென் அந்த அசட்ட வித்துட்டு அந்த கெயினை யூஸ் பண்ணி எந்த நியூ அசட் வாங்குறோம் ஸ்பெசிஃபைடு அசட் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த ஸ்பெசிஃபைடு அசட் நான் அசட்டை சேல் பண்ணி அதுல இருந்து வர கெயினை யூஸ் பண்ணி நான் எந்த நியூ அசட்டை பர்ச்சேஸ் பண்றேன் எந்த அசட்டை ஸ்பெசிஃபைடு அசட்டுங்கிறது தான் இதுல பாக்குறோம் தென் டைம் லிமிட் நான் அசட்டை செல் பண்ணதுல இருந்து எந்த டைம் பீரியடுக்குள்ள அந்த நியூ அசட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இது தென் அன்யூட்டிலைஸ்ட் மணி இன் கேஸ் என்கிட்ட பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இருக்கு நான் யூட்டிலைஸ் பண்ற வரைக்கும் இங்க ஒரு டைம் பீரியடு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா சோ அந்த அசட்டை வித்து புது அசட்டை வாங்குற வரைக்கும் அமௌண்ட்டை நான் என்ன பண்ணணும் அன்யூ அந்த மணியை நான் என்ன எந்த அக்கௌண்ட்ல போட்டு வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இது தென் வித்ட்ராயல் ஆஃப் எக்ஸம்ஷன் நான் அந்த எக்ஸம்ஷனை எப்ப வித்ட்ரா பண்ணுவாங்க அந்த கேபிட்டல் கெயின் எக்ஸம்டட் நான் சொன்னேன் இல்லையா சோ அதை வித்ட்ரா பண்ணுவாங்க எந்தெந்த கண்டிஷன்ஸ்ல அதை வித்ட்ரா பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் நான் இந்த காலம்ல கொடுத்துருக்கேன் இப்போ எந்தெந்த அசட்டை டிரான்ஸ்பர் பண்றாங்க யாரு டிரான்ஸ்பர் பண்றாங்கிறத பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் யாரு பண்றாங்கிறது பாருங்க இண்டிவிஜுவல் ஹெச்யூஎஃப் இண்டிவிஜுவல் ஹெச்யூஎஃப் இண்டிவிஜுவல் ஹெச்யூஎஃப் இண்டிவிஜுவல் ஹெச்யூஎஃப் சோ இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாத்திரலாம் ஒரு இண்டிவிஜுவல் இல்லைனா ஒரு ஹெச்யூஎஃப் அவங்களுடைய லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்டை விற்கிறாங்க இண்டிவிஜுவல் இல்ல ஹெச்யூஎஃப் அவங்களுடைய லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட் என்ன அசட்டு ப்ராப்பர்டி யூஸ்ட் ஃபார் ரெசிடென்ஸ் செக்ஷன் பிப்டி அவங்க அவங்களுடைய ரெசிடென்சியல் ப்ராப்பர்ட்டிய விக்கிறாங்க வித்துட்டு இன்னும் ஒரு ரெசிடென்சியல் ப்ராப்பர்ட்டிய வாங்குறாங்க எந்த டைம்குள்ள எவ்வளோ பீரியடுக்குள்ள டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் த டேட் ஆஃப் சேல் ஆர் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப்டர் த டேட் ஆஃப் சேல் அசட்டை விற்கிறதுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்ல அசட்டை வித்து மூணு வருஷத்துக்குள்ள இன்னும் ஒரு ஒரு ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ வித்துட்டு இன்னும் ஒரு ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ செல் பண்ணாங்க இல்லையா இந்த ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ சேல் பண்ணி இதுல இருந்து வந்த கெயின் வந்து எக்ஸம்டட் ஓகேவா இந்த கெயினை யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க என்ன பண்றாங்க இந்த ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க சோ இந்த கெயின் எக்ஸம்டட் கெயின் ஓகேவா அன்யூட்டிலைஸ்ட் அமௌண்ட் இருந்தா அந்த கேபிட்டல் கெயின் டெபாசிட் ஸ்கீம்ல டெபாசிட் பண்ணணும் இந்த எக்ஸம்ஷன் இந்த கெயின் எக்ஸம்டட்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த எக்ஸம்ஷனை எப்ப வித்ட்ரா பண்ணுவாங்க நான் வாங்கின புது ஹவுஸ மூணு வருஷத்துக்குள்ள வித்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு எக்ஸம்ஷன் சொன்ன கேபிட்டல் கெயினை டாக்ஸபிளுக்கு திரும்ப எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க எக்ஸம்ஷனை வித்ட்ரா பண்ணிடுவாங்க தென் அடுத்தது பாருங்க இண்டிவிஜுவல் ஹெச்யூஎஃப் அவங்களுடைய அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டை விற்கிறாங்க செக்ஷன் பிப்டி பிப்டி ஃபோர் பி அவங்களுடைய அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டை வித்துட்டு இன்னும் ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டை வாங்குறாங்க எந்த பீரியடுக்குள்ள டூ இயர்ஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர் அசட்டை வித்து அதுல இருந்து ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள இன்னொரு அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டை வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டை வித்ததுல இருந்து வந்த கெயின் எக்ஸம்டட் ஓகேவா பட் இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டை அவங்க விற்கிறதுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணிருக்கணும் அவங்க வித்த அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டா அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிருக்கணும் இப்ப அதை வித்துட்டு இன்னொரு அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டா வாங்குறாங்க எந்த பீரியடுக்குள்ள வித்ததுல இருந்து ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள வாங்குறாங்கன்னா அந்த கெயின் எக்ஸம்டட் அன்யூட்டிலைஸ்ட் அமௌண்ட் இருந்தா கேபிட்டல் கெயின் டெபாசிட் ஸ்கீம்ல டெபாசிட் பண்ணிக்கலாம் அந்த புது அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டை வாங்கி மூணு வருஷத்துக்குள்ள வித்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸம்டட் எக்ஸம்ஷனை வித்ட்ரா பண்ணிடுவாங்க தென் லாங் டேர்ம் அசட் அதர் தென் ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ் பிப்டி ஃபோர் எஃப் இங்க பிப்டி ஃபோர் செக்ஷன் பிப்டி ஃபோர்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெசிடென்சியல் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் இங்க பிப்டி ஃபோர் எஃப்ல என்ன பாக்குறோம் லாங் டேர்ம் அசட் அதர் தென் ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ் ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ்னா பிப்டி ஃபோருக்கு போயிடும் சோ அதை தவிர மத்த லாங் டேர்ம் அசட்டை வித்து இன்னும் ஒரு ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ வாங்குறோம் சோ வேற ஏதாவது ஒரு லாங் டேர்ம் அசட்டை வித்து அதுல இருந்து வர கெயினை யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ வாங்கி இருந்தா தென் அந்த கேபிட்டல் கெயின் எக்ஸம்டட் எந்த பீரியடுக்குள்ள வாங்கி இருக்கணும் ஒன் இயர் பிஃபோர் த டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர்
அடுத்து பாருங்க ரெசிடென்சியல் ப்ராப்பர்ட்டி பிப்டி போர் ஜிபி பிப்டி போர் செக்ஷன் பிப்டி போர்ல நம்ம பார்த்ததும் ரெசிடென்சியல் ப்ராப்பர்ட்டி தான் இங்கேயும் ரெசிடென்சியல் ப்ராப்பர்ட்டி தான் பட் இங்க ரெசிடென்சியல் ப்ராப்பர்ட்டியை வித்துட்டு நம்ம என்ன வாங்குறோம் ஈக்விட்டி ஷேர் வாங்குறோம் இங்க நம்ம ரெசிடென்சியல் ப்ராப்பர்ட்டியை வித்துட்டு ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ வாங்குறோம் சோ ரெசிடென்சியல் ப்ராப்பர்ட்டிய வித்துட்டு நான் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வாங்கின அப்படின்னா தென் அதுவும் எக்ஸாம் எப்ப வாங்கி இருக்கணும் பிஃபோர் த டியூ டேட் ஆஃப் பர்னிஷிங் ரிட்டர்ன் பர்னிஷிங் ரிட்டர்ன் அப்படின்னா ஐடி ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்றதுக்குள்ள அந்த வருஷம் எந்த வருஷம் நான் அசட்டை வித்திருக்கேனோ அந்த வருஷம் நான் ஐடி ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்றதுக்குள்ள அமௌண்ட் நான் இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கணும் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கணும் அன்யூட்டிலைஸ்ட் அமௌண்ட் டெபாசிட் இன் ஸ்பெசிஃபைட் பேங்க் மற்றதெல்லாம் கேபிட்டல் கெயின் ஸ்கீம் இது வந்து டெபாசிட் இன் ஸ்பெசிஃபைட் பேங்க் அக்கௌண்ட் அந்த புது அசட்டை நான் வாங்கி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ நான் வாங்கினத அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள வித்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த கேபிட்டல் கெயினை வித்ட்ரா பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா சோ இது எல்லாமே எந்தெந்த எந்த அசோசிக்கு இண்டிவிஜுவல் ஹெச்யூஎஃப் ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவங்களுடைய ரெசிடென்சியல் ப்ராப்பர்ட்டியை வித்துட்டு இன்னொரு ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ் வாங்கினா கேபிட்டல் கெயின் எக்ஸம்டட் அவங்களுடைய அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட வித்துட்டு இன்னொரு அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் வாங்கினா அந்த கேபிட்டல் கெயின் எக்ஸம்டட் ரெசிடென்சியல் ப்ராப்பர்ட்டிய தவிர வேற ஏதாவது ஒரு கேபிட்டல் அசட்டை வித்துட்டு ரெசிடென்சியல் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினா அந்த அமௌண்ட்டும் எக்ஸம்டட் ரெசிடென்சியல் ப்ராப்பர்ட்டிய வித்து ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ வாங்கினாலும் எக்ஸம்டட் தான் அன்யூட்டிலைஸ்ட் அமௌண்ட்டை கேபிட்டல் கேன் டெபாசிட் ஸ்கீம்ல போட்டு வைக்கணும் ஓகேவா இப்ப எனி அதர் அசசி மத்த எந்த அசசி வேணாலும் இருக்கலாம் எனி அதர் அசசி அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் ஹெச்ஓஎஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் கம்பெனி ஜாயின் ஸ்டாக் கம்பெனி லைக் வைஸ் சோ மத்த அசசிஸ் அவங்களுடைய லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட் செக்ஷன் பிப்டி போர் டபுள் இ இந்த செக்ஷன் கீழே அவங்களுடைய லாங் டேர்ம் அசட்டை வித்துட்டு யூனிட் நோட்டிஃபைட் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்த அசட்ஸ பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்னா எப்பத்துக்குள்ள வாங்கணும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர் இதுக்குள்ள வாங்கினாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய கேபிட்டல் கே எக்ஸம்டட் அன்யூட்டிலைஸ்ட் அமௌண்ட் நம்ம எதுலயும் டெபாசிட் பண்ண முடியாது நியூ அசட்டை மூணு வருஷத்துக்குள்ள வித்துட்டோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் கெயினை வித்ட்ரா பண்ணிடுவாங்க இஸ் திஸ் கிளியர் சோ கேபிட்டல் கெயின் எக்ஸம்ஷன் ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாம் இல்ல நீங்க செக்ஷனோட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இதுதாங்க கேபிட்டல் கெயின்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நான் இதுல கவர் பண்ணிருக்கேன் ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்க